kwa sasa tayari ni muda ambao na mkaribisha kwa uzuri kabisa eh, Dr. Nelson aliweza kujua eh, usiku leo kuna yapi ambayo yametuandalia kuna watu walikuwa na tusumbua sumbua sana ile jana juzi vipi bwana vipi bwana nikasema hakuna shida eh, siku leo basi kama nilivyokuambia siku ya jana tutakuwa na Dr. Love na siku leo ni kweli kabisa yuko hapa wengine wanaanza kunitumia message huku eh, basi ni imani kwamba ulikuwa mnasubiri kwa hamu sana kujua nini hasa ambacho leo amekuja nacho. Nikukumbushi namba ambazo utazitumia kwa kutuma swali lako. Anda vizuri swali lako, unaitwa nani, uko wapi na mahusiano yako yana muda gani? Na mwenye una umri wa miaka mingapi? Alafu e, andika swali lako vizuri wala usio na haraka, alafu litume kwa namba zifuatazo. E, namba ya kwanza ni 0754 0399 0754 namba nyingine ya studio hapa ni 0628 kwa hiyo swali lako unaweza kulielekeza kwa namba hizo na itakuwa rahisi kabisa kuweza kuli soma hapa studio. Uh, Dr. Love karibu sana. Asante sana. Ah uh, wa well, usiku usiku wa leo na mada uh, mada itakuwa fupi kwa sababu simulizi lazima iwepo leo. Kwa hiyo simulizi usitegemee kwamba itapotea, you know, ipo. Watu wanafuatilia sana. Tutaipatizi. Najua anaifuatilia sana. Yaani sana. Yaani mara nyingine wanatumia time message hata mimi vipi leo simulizi hamna. Eh kabisa, sio tani. Kwa hiyo simulizi ipo, sio na wasiwasi. Tuanze leo na mada naosema uongo unavyoangamiza penzi mada tulionayo leo inawasema uongo unavyoangamiza penzi kama baby boy alivyoanza na bwana asifiwe naanza na neno la Mungu kwenye mithali kitabu wa Wala ambao Biblia kwenye mithali sura ile ya 19 mstari ule wa tisa kuna maneno yanasema hivi shahidi wa uongo hakosi atapata adhabu na asemaye uongo ataangamizwa nitarudia maneno hayo Biblia inasema kwa kitabu cha mithali 19 mstari wa 9 anasema shahidi wa uongo hatakosa adhabu naye anayesema uongo ataangamizwa ndugu msikilizaji hakuna hata mmoja ambaye hajawahi kusema uongo mimi mwenyewe nimeshawahi kusema uongo kwa hiyo hakuna mtu ambaye anasema kwamba bwana mimi sijawahi kusema uongo lakini pamoja na kuwepo kwa neema ya msamaha wa Mwenyezi Mungu lakini bado neno la Mungu litasimama kwamba anaendelea kusema uongo atangamia kwa kuwa imeandikwa. Tusikiliza. Kwa kuwa kila mmoja wetu ameshawahi kusema uongo na kuna sababu mbalimbali mbali ambazo zinamsukuma mtu kusema uongo lakini hakuna mtu yoyote ambaye anafurahia kudanganywa. Yes, wote tunaongea uongo hapa na pale uongo umepita lakini hakuna hata mmoja anayefurahia kudanganywa kutokana na ukweli huo basi kwa sababu hakuna hata mmoja anayefurahia kudanganywa unapomkasirisha mtu au unapomhuzunisha mtu kutokana na uongo wako usiwezi ukasema kwamba unajenga njia kwa kumkasirisha uwezo kama ukasema kwamba unajenga penzi kwa kumkasirisha mtu uwezo kasema unatengeneza penzi kwa kumhuzunisha mtu kwa hiyo lazima tuliangalie hiyo katika mtazamo huo kwamba ni kweli kila mmoja ana jaribiwa kusema uongo lakini hakuna anayefurahia kudanganywa. Kwa hiyo usitegemee kwamba unaweza ukajenga penzi tamu kwa kutumia uongo. Yes, mara nyingine unasema kwamba unasema uongo ili, ili, ili unasema uongo ili mwingine asiumie. Sawa? O, umefika kileleni lakini uh, kumbe hujafika kileleni unamwambia nimefika kileleni. Kisa unamdanganya kwa sababu gani? Unajua ukimwambia ameshindwa kufikisha kileleni ataumia unaongo unasema kwamba ni uongo salama hakuna uongo salama tuendelee kusikiliza mada ya siku ya leo yule anayesema uongo anajiona mjanja pale anapofanikiwa kuficha uovu wake na anaweza kufurahia hilo lakini ukitaka kujenga mahusiano ya kimapenzi yaliyojaa utamu lazima uanze mchakato wa kupiga vita uongo katika maeneo mbali mbali mtu anapoanza kutumia uongo anaamini kabisa 
hata gunduliwa na hivyo kuona uongo kuwa ni faida kwake lakini upende usipende pale unapomdanganya mpenzi wako wewe mwenyewe utajikuta umeanza kumdharau mpenzi wako bila wewe mwenyewe kujua japokuwa hujagunduliwa utaanza kumdharau bila kupanga kufanya hivyo na mwenzio atatafsiri hilo kama umebadilika na dharau itaanza kuharibu mapenzi nisikilize mwenzio anapoona kwa sababu moja au nyingine umebadilika labda sio mchangamfu kama mwanzoni umebadilika uh, sio mkarimu kama mwanzoni na hajui sababu ya wewe kubadilika na yeye ataanza kubadilika na mnaingia katika hali fulani ya mashindano ya nani atakayebadilika kumshinda mwenziwe nisikilize hapo ndipo maangamizi yanapoanza unasikia mpenzi wangu kabadilika lakini sijui sababu ya yeye kubadilika hizo ni story ambazo nakutana nazo nyingi sana mume wangu kabadilika sijui sababu yake ni nini mke wangu kabadilika sijui sababu yake ni nini hayo ni mambo ambayo nasikia karibu kila siku ya ofisi yangu ya clinic ya afya mapenzi lakini kuna nyenye kwamba ni kwamba kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unavifanya either kwa kuficha ukweli au kwa kuona aibu au kwa kuogopa lakini vitu vile vinatafsiriwa vinginevyo na mtu mwingine na we mwenye vinakuathiri unajua nini unaposema uongo mwili wako unabadilika lakini hujui kama umebadilika naomba unisikize kwa makini nazungumza kitu ambacho kimefanya utafiti kuna kamera maalum ambazo zinapiga picha vitu ambavyo vinaitwa vibrations au kwa kifupi wanaita vibes ambazo zinatokea zina yani kuna hali fulani ya usumaku inayotoka kwenye mwili wako sawa ambao huioni kwa macho ya kawaida lakini kuna kamera fulani sasa unaposema uongo hiyo kamera inaona kwamba vibrations yani vile vile ambavyo vinatoka kama vile usumaku wa ina fulani unaotoka kwenye mwili wako unabadilika una, una na upo uwezekano mkubwa sana wa kubadilisha vitu vingi sana katika maisha yako bila kujua kwamba unavibadilisha kutokana na vitu ambavyo vimo ndani yako sababu unaposema uongo wewe ndio unajua kwamba unasema uongo ile mwenzio hajui lakini sasa kuna vibration ambazo zinatokea ambazo zinakuathiri wewe nilikuwa naangalia eh, mafundisho ya Biblia ya mchungaji mmoja huko Marekani anaitwa Robert Morris jioni ya leo anazungumzia juu ya uwepo wa Mungu. Anasema vitu gani vinafukuza vina, vina uwepo wa Mungu? Yaani si, 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 si ubiri leo lakini nimezungumzia jinsi yani jinsi alivyokuwa anaongea ikaenda sambamba na mada yangu ya leo kwamba kitu ambacho unafanya ambacho kimakosa ki, ki tayari kinafukuza kitu fulani kizuri. Sasa hilo uwezo kaliona lakini linatokea katika katika ulimwengu wa kiroho sababu wewe ulimwengu wa una roho ile roho yako inafanya kazi katika kuathiri mwili wako naomba unisikize ndugu msikilizaji uongo utamzuia mwenzako asikuamini na imani na uongo haviwezi kuishi pamoja ukiwepo uongo imani itakufa na uwezi kuendeleza uhusiano wenye furaha bila kuwa na imani na mtu uliye naye yani kama humwamini uwezi ukaendelea kumpenda mtu mwenzio. Kwa kama pale kwa jambo lolote lile ambalo limetokea kwenye uhusiano wako ambayo inasababisha kwa kiasi fulani uone kwamba humwamini kwamba atakwambia ukweli au atafanya mambo ambayo ulikuwa unatarajia yafanye tayari umeshaingiza sumu kwenye uhusiano wenu. Unapokuwa muongo unamfanya mpenzi wako apunguze heshima kwako na ataanza kufanya mambo ambayo ulikuwa zamani umeazoea anafanya vinginevyo kinyume na yale ambayo ulikuwa umeazoea na vile vile anaweza kufanya mambo mazuri lakini mara nyingi anafanya kwa kujilazimisha sasa hiyo inachangia katika kuangamiza penzi mlilomo mpenzi wako atashindwa kufurahia uhusiano wenu kwa kuwa baada ya uongo kuanza mpenzi wako atakuwa akitarajia uongo mwingine kutoka upande wako akipiga simu ukashindwa kupokea kwa wakati anaingiwa na wasiwasi kwamba utakwambia kwani unajapokea simu utakalo uliongea kwamba sijui nilikuwa niko chooni sijui nilikuwa wapi anashindwa kuliamini au sijui simu ilikuwa iko chaji anashindwa kuliamini kwa sababu tayari huko mwanzoni ushai kumuongopea 
Kwa hiyo tayari kwa ile hali ya yeye kutoka kuamini wewe japo kwa umesema kweli tayari inapunguza penzi lile ambalo alikuwa nalo kwa ajili yako wewe. Sasa utashangaa mtu anabalika taratibu anabalika baada ya miaka saba amekuwa mtu mbaya kabisa. Mtu unakutana na message mtu anasema kwamba mume wangu ana chat na mademu zake mahawala zake mbele zangu. <laughs> mwingine mwingine hawezi kaamini yani story ni ajabu kweli yani dunia hii <laughs> anasema yani sasa hivi mke wangu aniamini kila nikirudi lazima nifungue zipo na nikagua nimetoka wapi kila nikirudi nyumbani nikatoka kazini nitoka lake fukatu nyumbani anafungua zipo mwanamke kwanza anakagua sio anakuwa amemwekea alama kama kama akikutana na mwanamke inakuwa ile alama imefutika <laughs> kila ni mwanamume huyu ni mwanamume hapa amenipigia simu sio message. Sawa? Asema kila nikirudi yani nimeshakuwa kero tayari. Kila nikirudi lazima mke wangu ananifungua zipo ananikagua. Doktor nifanyeje? Unaweza kuona ni kitu ni kitu cha ajabu lakini niliposoma message nilicheka nikawafuadia marafiki zangu wawili na wenyewe wakacheka. Yaani aina ametuma message alafu akapiga simu alipona nimechelewa kujibu. Basi unaweza kuona jinsi gani unaweza ukasababisha mwenzio anakucha sasa hiyo hayo hajamwambia mke wako kwamba imekuwa ni kero kupita kiasi lakini sasa inamsumbua sasa vitu kama hivyo vipo kwenye mahusiano yote wenge mwenzio hakuamini lakini hajakuambia hakuamini lakini unapofanya yani unapofanya kitu fulani yani yeye yani, anakuwa roho yake imechafuka sana sasa hali hiyo of course sio nzuri katika kujenga uhusiano ambao umejaa utamu Unaposema uongo katika mazingira yote yale unamfanya mpenzi wako ajione mjinga kwa kudanganywa kama mtoto mdogo na inaweza kufikia hatua akaanza kufikiria kuwa huenda alikosea kuchagua mpenzi huenda alichagua kwa alikosea kuchagua mume alikosea kuchagua mke anaanza kufanya vituko vituko tu vya ajabu ajabu uongo usipopigwa vita kikamilifu mpenzi ambaye alikuwa mwaminifu na yeye ataanza kutumia uongo kulipiza kisasi na pia kujifariji hapo ndipo fujo na ugomvi havipungui katika uhusiano ambao ulianza vizuri sana. Hapo ndipo unakuta watu wanaishi kwa mazoea na mmoja anaona ni sawa kufanya madhambi yote yale kwani uongo umebomoa kabisa msingi wa ukweli na ukweli unakuwa hauna thamani tena. Ni muhimu sana ndugu msikilizaji ukumbuke kuwa kila jambo utolewa tafsiri na upo uwezekano mambo yako yakapewa tafsiri mbaya iwapo hamjajenga mazingira ya uwazi na ukweli mtu mwenye mapenzi ya kweli atafanya bidii kupambana na uongo katika maeneo mbali mbali na anapogundulika amedanganya utaona kabisa kwamba anajutia uongo huo na kuomba radhi kikamilifu ili kurudisha kabisa imani iliyokuepo katika uhusiano ulio aliomo. Ni muhimu sana kukumbuka kuwa kamwe huwezi kujenga penzi la kweli katika msingi wa uongo na hivyo kuanza kupiga vita uongo mdogo mdogo na mkubwa inapaswa iwe ndiyo mtindo mpya wa kujenga uhusiano imara. Ukiruhusu uongo mdogo mdogo kuwepo kati yenu unatengeneza mazingira ambapo uongo mkubwa unaweza ukaingia na kuangamiza uhusiano wenu kwani tayari unakuwa umejizoeza kusema uongo kama vile wanaobeba vyuma vizito wanavyoanza na kubeba vyuma vyepesi wakivizoea ndio wanaanza kubeba vyuma vizito zaidi kuliko vile vya mwanzoni kadhalika unaposema uongo mdogo mdogo unajizoeza kwa hiyo utakuwa na wepesi mkubwa sana wa kusema uongo mkubwa bila kujisikia roho yako inakushtumu sasa hali hiyo inapelekea uhusiano unaangamia kwa sababu gani mlianza na uongo mdogo mdogo sasa hivi unaongea uongo mkubwa kiasi ambacho unachangaa kwa nini mtu anamdanganya mwenzie kwenye kipindi cha World Cup kuna comment moja ilikuwa imetokea eti mwanaume amerudi nyumbani saa nane kipindi kile cha kombe la dunia amerudi saa nane nyumbani no amerudi ame, no, ame saa asubuhi nyumbani Asa mtu wake anamuuliza anamwambia mbona umeleo umerudi asubuhi anasema unajua kule urusi kuna kuna, kuna kulikuwa kuna kuna barafu uwanja ulikuwa umejaa barafu sasa uwanja ulikuwa nasubiria kwamba barafu yeyuke ndio mpira uanze kwa hiyo mpira umeanza saa 
<laughs> Unaweza kuona yani kwamba mtu anataka tu kuhalalisha uovu wake anasema uongo mkubwa unaotisha. Sasa ni katika mazingira kama haya kwamba iwapo unataka uhusiano ulionao sasa hivi uweze kuwa mzuri huko mnako emra. Lazima kila mmoja awe na mkakati wa kupiga vita uongo kwa sababu uongo unaweza kuangamiza kuangami, uhusiano wenu na ukajuta kwa nini uliingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hii ni redio ya Kijanja Metro FM. Tunaingia kwenye ungo ya maswali naomba baby boy wapatie burudani kidogo tuanze kujibu maswali na baadaye tuikaribishe simulizi. <tune> 